Assalamualaikum dan salam kesatuan agensi tanah air. Sekarang kita akan bersama-sama belajar beberapa perkara penting berhubung urus tabik ejen dan stokis syarikat anda. Saya minta anda semua untuk kekal fokus dan lihatlah penjelasan ini menggunakan mata hati dan perasaan anda. Tajuk yang akan dibentangkan adalah Kepentingan urusan dua hala yang telus antara syarikat dan ejen stokis. Hubungan dua hala yang erat antara stokis, ejen, pelanggan dengan syarikat adalah penting dalam menjaga keberterusan langganan produk mereka terhadap syarikat. Hubungan dua hala yang baik akan menyeratkan lagi elemen kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap produk dan bisnes yang syarikat tawarkan. Ingat, anda tidak menggaji stokis dan ejen anda. Mereka tidak termaktub di bawah sebarang akta pekerja dan mereka tidak terobligasi untuk terus-menerus taat kepada syarikat anda. Mereka dengan mudah boleh berpindah ke syarikat lain secara beramai-ramai. Bagaimanakah untuk memegang dan menautkan hati mereka untuk kekal bertaut melekat pada syarikat? Ya, ada dua perkara yang anda sebagai business owner boleh lakukan. Pertama, pegang mereka melalui duit dengan pengertian yang positif dan santun. Kedua, peganglah mereka melalui hati. Untuk memegang dan mengekalkan kesetiaan stokis dan ejen anda untuk kekal setia berjuang di syarikat anda, pegangilah mereka dengan kuasa duit tetapi secara positif. Bagaimana ya? Pertama, wujudkan majlis atau malam preview memperkenalkan syarikat dan produk di premis HQ anda. Adakan seminggu sekali pada pertengahan minggu selepas waktu isyak. Jemput seramainya prospek, pelanggan dan jemputan bagi mereka menyaksikan sendiri preview produk dan bisnes anda. Di dalam preview tersebut, di samping ada sesi penjelasan berhubung kemujaraban dan kelebihan produk, di samping ada sesi penjelasan berhubung keadaan trend bisnes masa kini, di samping ada sesi penjelasan berhubung Pelan induk meraih upah komisen bersama syarikat anda iaitu company game plan di samping ada perkongsian berhubung pengalaman pengguna menggunakan produk anda sediakanlah satu sesi khas untuk perkongsian pengalaman berbisnes oleh stokis dan ejen anda yang berprestasi tinggi dalam jualan konsep ini adalah sangat digalakkan kerana sesi preview bisnes akan membantu stokis-stokis anda untuk meraih beberapa keahlian ejen baru. Ejen-ejen baru berpeluang untuk belajar kaedah pengucapan awam untuk bisnes. Penting untuk mereka menjelaskan produk dan bisnes anda dengan cara yang betul. Dan paling penting, stokis-stokis dan ejen-ejen anda yang berjaya diminta untuk berucap menyampaikan perasaan betapa mudahnya berbisnes di syarikat anda. Kemudian, anda berikanlah kepada mereka mock check tertulis jumlah pendapatan mereka yang lumayan bertujuan untuk menerujakan prospek dan juga jemputan yang hadir. Percayalah, malam itu juga anda akan menyaksikan ramai orang menyertai bisnes Agensip anda. Pelaksanaan preview sebegini akan membakar semangat stokis dan ejen anda untuk terus-menerus melaksanakan aktiviti memperkenalkan keahlian ejen-ejen baru untuk masuk menyertai syarikat anda. Kedua, wujudkan CCSGM Special Group Meeting Anjuran Syarikat untuk stokis dan ejen anda. Bertujuan untuk mendekati stokis dan ejen anda secara lebih akrab dan juga untuk syarikat mengenal pasti apakah cabaran dan masalah yang dihadapi mereka sewaktu di lapangan. 
Ketiga, wujudkan sesi penganugerahan bulanan melalui sesi preview malam di HQ anda. Adakan sebulan sekali. Pada setiap minggu pertama, setiap bulan. Bertujuan untuk anda menobatkan pada khalaya siapakah ejen-ejen yang berprestasi di dalam penjualan produk. Melayakkan mereka memenangi excitement syarikat mungkin berupa dirham perak, dinar emas, gadget berteknologi terkini dan juga percutian cuti-cuti dalam Malaysia. Selepas sesi penganugerahan kecil ini, minta mereka berucap secara beremosi untuk menampakkan betapa mudah dan hebatnya berbisnes agensi di syarikat anda. Kemudian, rakamkan penganugerahan ini untuk tujuan sebaran di media sosial. Penghargaan bulanan sebegini akan meningkatkan lagi momentum keterujaan stokis dan ejen anda untuk sentiasa melaksanakan sel secara harian dan juga membuatkan pengrekrutan ahli baru secara harian kerana mereka tahu bahawa sesi perkongsian ikhlas daripada pemimpin-pemimpin stokis dan ejen yang berjaya merupakan bukti jelas bahawa bisnes syarikat anda adalah sangat relevan dan boleh dijayakan dengan mudah secara sambilan. Keempat, anda sebagai bisnes owner perlu adakan malam gala tahunan untuk menyemarakkan lagi semangat stokis dan ejen anda setelah setahun mereka berjuang bersama syarikat anda. Jika penghasilan turnover syarikat anda sangat lumayan, anda boleh hadiahkan sebuah kenderaan mewah khas kepada stokis dan ejen anda. Lebih menarik lagi, anda boleh buatkan cabutan bertuah khas kepada stokis dan ejen yang berprestasi yang mana cabutan bertuah tersebut boleh jadi sebuah kenderaan mewah atau percutian ke kawasan eksotik secara serata dunia atau pakej ibadah dan ziarah umrah Ramadan Karim. Kedua, untuk memegang dan mengekalkan kesetiaan stokis dan ejen anda untuk kekal setia berjuang di syarikat anda, peganilah mereka dengan kuasa hati, juga secara positif dan beremosi. Pertama, untuk setiap pemeringkatan positif di pihak ejen, seperti berjaya menjadi ejen, ahli ejen baru syarikat anda, sampaikanlah hasrat betapa anda hargai dan ucapkanlah tahniah ke atas mereka. Kedua, untuk setiap ejen-ejen baru yang berjaya menduduki latihan usahawan anjuran syarikat dan stokis setempat, sampaikanlah hasrat betapa anda hargai dan ucapkanlah tahniah ke atas mereka. Ketiga, untuk mana-mana ejen yang berprestasi jualan yang mula mencecah empat angka, sampaikanlah hasrat betapa anda hargai dan ucapkanlah tahniah ke atas mereka dan berikanlah kepada mereka sedikit sagu hati berupa excitement ganjaran kewangan atau gadget. Keempat, untuk mana-mana ejen yang berjaya menjaga KPI jualan selama 3 bulan berturut-turut, sampaikanlah hasrat betapa anda hargai dan ucapkanlah tanya ke atas mereka. Kemudian, upgrade status mereka kepada tahap stokis yang lebih tinggi lagi. Kelima, untuk mana-mana stokis dan ejen yang berjaya merekrut seramainya ejen-ejen baru menyertai syarikat anda, sampaikanlah hasrat betapa anda hargai dan ucapkanlah tahniah ke atas mereka. Kemudian, berikanlah kepada mereka sedikit sagu hati berupa excitement, ganjaran kewangan atau gadget, jemput ejen yang kuat atau kerap membuat pengrekrutan ini untuk berucap di dalam sesi preview bisnes syarikat anda mesyuarat pemeringkatan jualan bersama-sama ejen dan juga pada malam gala syarikat. Keenam, untuk mana-mana stokis yang berjaya melahirkan ramai ejen-ejen yang upgrade bertukar kepada stokis, sampaikanlah hasrat betapa anda hargai dan ucapkanlah tanya kepada mereka, jadikanlah mereka sebagai antara pemimpin utama di peringkat stokis mendapat akses untuk bermesyuarat bulanan bersama syarikat 
Namun begitu, mereka tidak memegang kuasa eksekutif syarikat. Kesemua ini bertujuan untuk menjadikan mereka semua berasa dihargai dan mendapat perhatian dan pertimbangan sewajarnya dari pihak syarikat. Cuma janganlah sampai terlebih manjakan mereka sehingga sudah diberi betis. Nak peha pula. Kerana anda sebagai business owner, janganlah bersifat terlalu memberi sehingga memakan diri. Kita akan sambung latihan kita di sesi video seterusnya. Satu rumah satu usahawan. Hashtag sama-sama naik. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Terima kasih.